guys! Good morning, good evening, good afternoon. Welcome to my vlog. Welcome to Philip Q TV. Ayan, kapag nagbago ka sa channel na to, pagkatapos ng panoorin ang vlog na to, please don't forget to click subscribe, tsaka yung notification bell sa katabi para po manotify kayo every time may bago akong vlog na i-upload. Tsaka, don't forget also to comment, like, and share my videos po sa mga kaibigan natin, kakilala natin para mapanood nila yung mga vlogs ko. Thank you so much sa support. And today, bablog natin yung isa sa mga pinakapaborito kong ulam nung kabataan ko and until ngayon, dahil yun po yung nakasanay namin, dahil mahirap nga po kami so meron kaming ulam na pabalik-balik yet paborito pa rin po namin kainin at hindi kami nagsasawang kainin hanggang ngayon, ayan meron tayong, so dahil cheat day ko ngayon so naisipan kong kumain of course ng kanin wala muna tayong sarin at kamote dahil um, inahanap ng katawan ko yung kanin so we will eat rice today at parisa natin ang paborito kong Scrambled egg tsaka tuyo. At skill, pag-usapan natin ngayon yung tuyo. Kasi may egg na tayo dati yata. So, of course, meron tayong supa. So, wala akong sili. So, at least meron tayong konting supa. Ayan. Kunti lang kasi nagtitipid tayo. Diba? Pag ano nga pala guys, pag nag-ano tayo ng mga condiments, yung tama lang. Hindi yung tulad ng kunyari, mag-ano tayo ng sausawan. Lagay tayo ng marami. Let's estimate na talagang maupubos natin. Kasi pangit din po yung itatabi natin. So, kadalasan na bubulog. Nag-ano siya. So, sayang din po. So, bago tayo kakain, let's pray. Okay, thank you Lord. Maraming salamat sa blessing for today. Thank you so much. And kahapon, pasalamat namin. So, nagpasalamat ako ng bonggang bongga sa Diyos sa lahat ng mga blessing na tagap natin kahit meron tayong pandemya. At nabuhayan na naman tayo ng loob. And ngayon, pag-usapan natin yung ano nga ba yung mga konting kaalaman po. So, ngayon, binabasa ko nila. Ngayon ako sa inyo, meron akong binabasang ano. So, pinag-aralan ko muna ng at least 10 minutes. Yung mga, kung ano yung nakukuha ko sa binabasa ko, yung isi-share ko sa inyo. ba diba? So, alam nyo guys, isa sa mga paborito kong ulam at talagang nakagis na namin yung ulam. Itong scrambled egg tsaka Um, bulad sa Bisaya or Tuyo. So, kahit anong bulad, pwede. Pero ito na talaga nagalalasan or bulad na sigarilyo. Malangsi ito tawag sa amin eh. Malangsing bulad. And sigarilyo, meron yung tulakhang, yung kadalasan binibili ni Mama Afeng ko. Sa kapitbahay na tindahan. Lalo na pag umaga bago kami mag-call. Pagka wala kaming ulam sa umaga, o kahit sa gabi, minsan ganyan yung ulam na nun. Paulit-ulit. Pag walang pera. Pero nga, paborito ko pa rin. Masarap naman. Alam nyo guys, ang pagkain ng tuyo ay um, meron din magandang na idulot sa katawan natin. Hindi naman porque tuyo maalat. Bad na siya katawan. So, sabi nga nila, uh, take everything in moderation. So, kailangan huwag po labis-labis. Yung tamang kain lang. Huwag namang sobrang lagi na lang tuyo. Magkakasakit ka naman sa bato. O di kaya um, pangit po to sa mga may sakit na I think high blood. Pangit din yung mga yung ba anything maaalat na bawal sa inyo. So, huwag naman lagi-lagi. So, ang paggawa ng tuyo, isa po yan sa mga uh, way of preserving, preserving food. So, uh, para ma-preserve natin yung pagkain. Bukod sa paggawa ng pag-uong. Yung tuyo para ma-i-protect ko yung isda. So, lalo na pag masagana yung um, kuha ng isda sa dagat o sa saan man, sa tubig, tabak. Lagang yung iba, ginagawang bagong or um, ginagawang tuyo. Kadalas ang tuyo. So, mas mahal ang tuyo kaysa um, isda na ako. Kasi nga ito, pinipresyon na. So, dahil nga po is that, of course, mayroon tayong nakukuha ditong calcium. Para saan po ba ang calcium? Para po siya sa ating buto at sa ating ngipin. Yan. And, sagana din po siya sa fluorine at saka phosphorus. So, pag phosphorus, ehm, kakakabuti po yun sa katawan natin sa ano. So, then, phosphorus is for sa puto. And, Black is the nga po siya. Meron siyang certain oil. Uh, fatty oil. 
na nutritious. Oil siya, pero nutritious sa katawan natin. Ang oil ng isda, guys, is uh, maganda sa katawan. Hindi yung oil ng baboy or ano, nakakasama. Pero yung oil ng isda, nakakamputi talaga sa katawan. And, tsaka by the way, guys, technique na pala, pag nag-ano kayo ng tuyo, ugasan nyo. Ugasan nyo maigi para bago, para bago nyo yan. Para kung maalat man siya, babawasan yung alat. Ah. Next. Para saan nga ba yung omega 3? Ito po ay para sa ating puso, nakakabuti sa ating cardiovascular system. Pag cardiovascular, para po yan sa mga arteries, sa daluyan ng dugo, sa puso, nakakabuti siya. And of course, pag omega 3, isa siyang anti-aging vitamin. So, nakakapigil ng mga wrinkles so, sa napipigilan yung pagtanda natin. And next is uh, uh, yung omega 3 po na napukuha natin dito ay meron siyang certain ano na nakakap according to scientific study, nakakapigil siya ng senile dementia. Yung pagkaano sa utak. Hmm. It talks about the brain pag dementia po. So, um, napapanantili niya yung kalusugan natin na hindi, ng utak natin na hindi tayo magkakaloon ng senile dementia. And of course, para po sa mga lactating mothers, um, pagka meron po kayong tamang, of course, isda nga rin to, huwag kayong matakot na kumain ng tuyo, huwag nang marami, kasi meron pa rin po siyang ang lulot sa baby niyo. Hmm. Development ng mumo ng utak. Ay, pagkakaindi po yung mumo ng utak ng laman ng utak ang magiging healthy siya sa bata okay, yan lang po yung mga vitamins na pinag-aralan ko sa pagkain ng tuyo and this enjoy eating um, huwag naman nagalagi tuyo guys and then, appetizer to sa pagkain pag kumain ka ng tuyo napaparami yung kain mo ng kanin ay, cheat day ko ngayon. Hala, kain tayo ng maraming tayo. Ayan. Saka pag sa amin, pag tuyo, masarap talaga ipakalis yung ating scrambled egg. Meron pa tayong sukang masarap. Ayan. Saka nakakamay. Si ano lang may karapatang magtinidor ng tuyo, si Chris Api. Pag tuyo talaga ang kinakamal. Tsaka lagi kong inuulit, nagkakamay ako pag kumakain. Pero, hindi nyo man nakita. Of course, nagugas ako ng aking kamay. Lagi tayong magugas ng kamay dahil itong kamay natin ay marumi. Bakit? Ito po ang hinahawak natin sa lahat ng bagay. Kaya, always wash your hands pag kumakain huwag kalimutang mag-alam mag-ugas ng kamay sarap ng kain pag ganito guys iwan ko lang sa iba na hindi sanay pero I get marami din kung gustong gustong ganitong klase ng ulam tipi-tipi tayo sa budget dahil nasa pandemia tayo nga lang nakakarami ng kain ng kanin kaya nagsain ako ng maraming kanin ang kailangan pawisan na kumamaya para matunaw din itong karbo ng kaya kain mo dalawang cups na yung kanin baka makaupos ako ng limang cups nito parap naman kita mo napadagdala akong kanin 
Uh, wag naman lagi guys. Kasi, sabi ko nga, take everything in moderation. So, tama lang. Lahat naman ng labis ay nakakasama na sa tao. Huwag labis-labis. Pero ngayon, parang labis-labis na to. Abuso na ang ginagawa. Ayan. Thank you so much, guys. Thank you for watching. And hindi ko natatapusin yung pagkain ko. And uh, hindi ko na i-vlog lahat. Thank you so much for, for watching. And don't forget to subscribe and comment and share this video, guys. And um, sana today meron na naman kayong ulit na natutunan sa akin kahit konti. Thank you so much. Maraming salamat. Bye-bye. God bless sa ating lahat.